Sed la problema estas que mi tiempo las esti perfecta. Saludan, mi estas Chelsea, and here I am. Mi ne povas credi que chitiu estas la tria semana de mi hispana voyajo. Mi ne avis perfectan semanon, sed mi estas pli certa pri la lingvo nun, kai mi estas felicia. Sed uh, mi devas diri que mi estis kai estas iom strechita pri mia defio. Mi comprenas que la defio estas mia defio, kai mi creis la reguloin, kai mi donis la reguloin al mi mem. Sed la problema estas que mi chiam volas esti perfecta, kai comprenneble tio ne eblas. Mi volis montri al vi ciui que mi povas lerni lingvon en nur unu monato, kai se mi ne estas perfecta, mi pensus que mi estas tutulo. Tio ne havas senson, kai tio ne estas sana pensmaniero. Do mi provas esti pli afabla al mi mem, tio estas mal facila por mi. Do la vera defio estas ĉu mi povas lerni lingvon sen la deziro esti perfekta. Mi ne scias, mi provos. Do jen mia hispana. Los dias son largos y cortos a la vez. Estudio mucho, pero todavía no puedo hablar mucho. Lo intento y lo intento, pero el idioma es muy difícil. Pero a menudo entiendo lo que escucho. Estoy feliz por eso. Quiero hablar rápido, pero no tengo las palabras en mi cerebro. Diariamente estudio um, y sé que un día uh, hablaré bien. Pero ahora practico. Estoy muy cansada. Necesito dormir. Tío, esta es mi hispana. La afero es que mi povas paroli pri bazai afero y kai mi povas paroli pri nun. Sed si mi volas paroli pri la pasintezo kai la esontezo, mi ne vere povas fari tion bone. Sed mi pensas que lingvo estas por via tuta vivo, ĉu ne? Ne nur por unu monato. Do mi scias ke unu tagon en mia vivo mi parolos la hispanan flue. Sed eble ne nur post unu monato. Tamen, mi estas fiera pri mia laboro. Ĉiu semajne mi partoprenas en du esperantaj klasoj kaj mi faras unu idan klason kaj mi studas la hispanan. Mi pensas ke eĉ se mi ne estas perfekta parolanto, mi povas esti fiera pri mia laboro. Nun jen la listo de tio kion mi faris ĉi semajne. Kiel vi povas vidi, ĉi semajne mi spektis Peppa Pig ofte. Mi uzis ankaŭ miajn montrokartojn ofte kaj mi pensas ke tio multe helpis. Mia vortprovizo ankoraŭ estas malgranda, sed ĝi kreskas kaj kreskas. En mia fina semajno mi volas paroli kun kiel eble plej multaj instruistoj, ĉar mi volas pli bonigi mian akcenton kaj mia paroladon. Unu instruisto volis esti afabla kaj ŝi diris ke ŝi povas aŭdi ke mi vere volas havi bonan akcenton kaj ŝi ne volis esti malafabla sed mi diris se vi povas aŭdi tion mia akcento ne estas tiel bonega sed ne gravas tio venas kun tempo ĉu ne? Mi ankaŭ volas paroli iomete pri baseline la programo estas bonega ili havas kurson, sed vi povas nur konversaci, se vi volas. La instruistoj loĝas en multaj diversaj landoj, kaj mi ŝatas tion. Vi povas fari klason iam ajn en la tago, kaj mi amas tion. La kosto estas alta, sed mi nun loĝas kun mia familio, kaj mi ŝparas monon, do tio ne estas problemo nun por mi, sed en la estontenco mi pensas ke ja estas problemo, kiam mi ne plu loĝas kun mia familio. La alia instruisto kun kiu mi parolas estas Luis Obando kaj mi diris tion antaŭe, sed mi volas paroli iomete pri kiel li instruas min. Komence mi estis ege strečita, ĉar mi ne volis forgesi Esperanton, do Luis instruas min per Esperanto. Do kiam li klarigas aferojn pri la hispanaj, li klarigas en Esperanto. Tio multe helpas min kaj mi pensas ke tio estas interesa metodo, ĉu ne? Do jes, tio estas ĉio. La sekva semajno estas la fina semajno de mia defio. Kaj merkrede mi anoncos tion kion mi faros en la sekva monato. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton kaj ĝis!